，没想到这么短的时间里，你就能让老张有增加七班的想法。好样的旗号！我是您教出来的，能丢人吗？今天我来呢，主要目的是跟您要人。嗯，李西城该回来了。哎，对了，李西城在哪儿呢？你别问我。我都不知道这小子到底在想什么。心中有梦想，全力狙击王中王，主动出击，心中不急，习惯拜访，买车买房，索取介绍，功夫老道，惹臣为本，服务精神。加油，加油！呃，呃，经理，小丽呀。不错呀，这种状态非常好。你在里面啊？对呀、啊，人有三急嘛。哎啊，不过你要把这种状态运用到现实的工作当中去，在工作当中完成既定的业绩。好啊，来，我们走一个，走一个，索取介绍，功夫老大，热忱为本，服务精神，加油加油加油！对了，对，最棒的，我是最棒的，你是最棒的，耶！加油，加油！好，好，嗯。哇，加油！叶志，快请进。你怎么来了？在那边还顺利吗？要的。听说天乐也要过去啊？他做技术不错，在那边有更大的空间让他去发挥他擅长的事情。啊，这个时间，你找我有事情吧？找李西城吗？这恐怕有点难了。他卖保险去了，这是他让天乐送来的。不是，这战里只是批准他休假，他怎么还卖上保险了呢？李西城是个吃软不吃硬的人，有些事情最好你们男人之间去沟通解决比较好。而且他非常敬重你，你去把他带回消防站吧。看看，哎，来，啊，哎，阿姨，您看一下吧，我觉得这个疾病险啊，特别适合您。您听我说啊，您看这个人啊，难免有上年纪的时候，现在这空气质量也差，饮食也不健康。您看，您要是买了这份疾病险啊，他会在您最需要的时候，犹如天使一样降临到您身旁，保护着您，守护着您的。您看一下，需要的话，您可以打我电话，就在后面，啊，小伙子，哎。我再想想，我再想想、啊。阿姨，您拿着就好，我这什么保险都有。阿姨，好久不见。我呢，这儿有个长寿险，还有意外险，为你量身定做的。来，支持一下生意吧。来，我电话号码在后面，都没换呢。你穿这身还真不习惯呢，啊，适应适应就习惯了。来，聊聊，聊，聊可以啊，你买份保险。哎，没有。哎，好嘞，谢谢啊。嗯，哎，现在呢是我的工作时间，这聊天啊耽误工作，除非啊，除非你买份保险。你选一选，这好几种啊！你看，上面都有。李西城，站里是给你休假，你来干这个，站里知道吗？嗨，我真不打算干消防了。你怎么能来卖保险了呢？嗯，我觉得也挺好的呀。你看我们每天朝九晚五，也没有训练，半夜不用起床
我们喊喊口号，销售销售保险，一天就过去了，挺开心的。我问你，嗯，你到底想不想去蓝眼？嘿，不去了。你就这样退缩了？哎，随便，你想说我退缩就退缩。真挺好喝的，你也喝点儿，多贵啊这一杯！快，别浪费了。当初。招你进消防站，我是觉得你不合适。现在我来招你进蓝眼，其实也不是我来招你进蓝眼，而是我心里觉得，你是一个合格的消防员。谢谢啊，这么肯定我。哎，不过呢，我已经决定好的事情是改变不了的，就别劝了。我觉得，现在最最重要的一件事情，就是你好好看一看，买一份保险，真的。啊，你看，还有一份呢。喂，小李啊，你赶紧来下学校吧，球球不见了。什么？好，我现在过去啊。哎，怎么了？球球不见了？啊？你怎么回事啊？你连个孩子都看不住，你还怎么当老师啊？从你发现人丢到现在，过了多久了？快一个小时了。我们第一时间组织人到附近找了好几圈，就是找不着，所以才赶紧通知你们。你们学校太不负责任了，我要去告诉你们。谢别慌，报警了吗？报了，警察已经在找了。最近球球有什么不一样的地方吗？哦，对了，昨天跟他说要搬走的事情，倒是哭了一场。搬走？对呀、啊，我老公的工作要调回老家了，我们不是要一块儿回去吗？他除了哭也没什么呀。西城，一会儿天就黑了，咱们赶紧分头去找吧。你通知一兵，我通知一下站里，看有没有不值班的同志，让他们一起找。嗯、快去吧。好，好，好，好，好，好，快快，我们也一起去，到处找找吧。好的，好的，好的。好的小姨，哎，怎么样了，家里？家家里没有。警警察这边怎么说呀？警察那边也没有消息。哎呀，你们说这孩子到底去哪儿了呀？你别急，急死我了！现在带球球相亲生孩子呀，我们都知道，我们一起找啊！走。哎呀，哎呀，急死了，去哪儿了呀？就这孩子，对，是的。喂，胡长。喂，先生，球球怎么跑我这儿来了？球球在你那儿啊，我现在过来。球球啊，一定要听话，不可以再乱跑了，知道吗？温阿姨，球球就是太想蒙叔叔了，所以才来找蒙叔叔。球球，你是个小男子汉，一定要保护好自己，知道吗？嗯，球球会的。李叔叔，孟叔叔去哪儿了？孟叔叔去工作了，很快就会回来的。行了，今天也不早了，人也找到了，你们先回去吧。啊，哎哎，谢谢啊，谢谢啊，走。西城，嗯，你留一下。走。
到现在为止都不知道什么是纪律。嗯，别跟我一副无所谓的样子。站里是给你放假，可是你倒好，居然跑出去卖保险，你知道这是违纪的吗？哎呀，站长，不然你也来一份。你给我严肃点，把人给我停喽，别忘了自己的身份。这么大个城市，那么多的人口，每天有多少大大小小的事故要发生？每一次事故都需要我们消防员，可是你呢？你倒好，你居然去干别的。你能告诉我你到底是怎么想的吗？站长，我不是不想做消防员，我只是觉得我根本就不适合做消防员。您看，这孟凡就牺牲在我面前，我什么都不能做。我根本就无法想象，以后如果哪天我牺牲了，张姐该怎么生活呀？是吧？你说的这些都没错，这就是现实。现实很残酷，也很矛盾。可是我们要做的，就是在这样的矛盾当中找到平衡。站长，你在安定多少年了？从我干消防那天开始，我就在安定。西城，其实你有过的感受，我曾经都有过，而且还不止一次。十七年前，三六化工厂爆炸事件，当时我所在的班，有两名消防队员就牺牲在我面前。我也害怕过，怀疑过，甚至也退缩过。可是我迈过来了，所以。我希望你也能够迈过去，从心里真正的迈过去。人这辈子有太多的坎儿要迈过去了，给你时间，好好想想。睡呢。哎呀，我儿子呀、啊、就是牛。哎呀，我儿子最好了。哎，儿子啊，妈知道你跟你姐最亲了。哎，最近有没有听他说他跟何然的事情发展的怎么样了？有什么事儿啊，你得告诉妈，这可是关系到你姐一辈子的事儿。啊，对了，你们队里那个李西城，太在追你姐了，我一看他就不行。行了，不行，乐乐，你得站对立场了。呃，妈，你啥时候进来的？啊，合着我说了半天，你一个字儿都没听到啊？什么事儿啊？嗨，我来是跟你说，让你看着你姐的事情。哦，看着我姐这个事儿吧，我这哎，我还给我拿水果了呢。谢谢妈，谢谢妈，谢谢妈。那个，你就回去吧，看着我姐，我一定会帮你看着她的啊，你放心啊。妈妈，好好休息。你的立场啊，一定要站对了啊。放心，放心。哎，拜拜拜拜 ，See you later。大姐啊，秋秋，这个是送给你的。哇，大黄蜂是我最喜欢的变形金刚。他可是保护人类的大英雄，秋秋，你不光要保护好自己，也要保护好身边的人，知道吗？知道了。秋秋，要听小姨的话，少生病，多吃饭，知道吗？嗯。嗯
我拿着，给你。温阿姨，送给孟叔叔，等他执行完任务，让孟叔叔来看我，我会等他的。李叔叔，你会来看球球吗？球球啊，李叔叔啊，会常来看你的，大家也都会常来看你的。嗯。哎，时间差不多了，快上船吧。好，那我们走了啊，再见啊，再见啊，再见，球球，再见。再见，秋秋。再见。孟叔，来来转一圈就过去。好，走了走了走。秋秋，看谁来了？孟叔叔。哎呦，球球。太好了，我马上就能见到孟叔叔了。秋秋，你是个小男子汉，一定要保护好自己，知道吗？嗯，球球会的。出事儿了！有人掉水里了！啊！有人掉水里了！小姨，小姨！小姨，都是我不好。如果不是为了给我捡玩具，你也不会掉下去了。今天，谢谢了。认识你这么久了，第一次听你说谢谢啊，够稀奇的。回来吧，为什么？因为球球。你看球球的神情，我都看到了。你根本没办法压抑自己救人的热情和责任，唯一缺乏的，就是纪律性。你不是一直以来都觉得纪律性很重要吗？我依然觉得它很重要，但是我相信，人是会变的。我相信。你会逐渐变得知道纪律的重要性。你们之前啊，总是会问我，你觉得你自己适合做消防员吗？我一开始认为我非常适合，特别适合。后来呢，我开始怀疑我自己。到现在，我也不知道。但今天球球的事情。让我看明白了，我到底该怎么做。我担心球球，我也谢谢球球，因为他是最天真、最直接的。今天，球球让我知道了，生的希望有多么多么的重要。老木的牺牲，我承认，我退缩了，而且我内心非常的拒绝。我拒绝了死的存在，叶夫人。现在，我想救人，我想帮助大家，我想保护大家，我想为了消防，尽自己的一份力量。我发现，我是真的爱消防。到了蓝燕之后，队里应该会给你处分，严格要求你的纪律性。好，没问题。走了
来陪我看星星，看月亮。雨过天晴，希望明天阳光明媚。哎呀，来了来了来了！哎，张姐，好好的尝一尝，看看我的手艺有没有进步。你小子，我一直盯着你呢，啥事儿啊？说吧。先先尝尝，先尝尝。其实就是，嗯，想回站里了是吧？啊，嗯，嗯，面不错。上回做的那个清汤寡水，这次这个呢，油大了那么一丁点儿。张姐，你怎么看？我怎么看？嗯，从你小子进了消防以后啊，我这心里就没踏实过。但是最近呢，你在家里这个状态，我这心里就更不踏实了。哎，你要想回，你就回去吧。哎，但有一点啊，嗯，咱娘俩的约法三章。我还记着呢啊！好，我一定遵守。赶快尝一尝，我下次做这个面，味道绝对比这一次做的好。行了，行了，行了，行了，没有下一次了啊！哎，对了，嗯，你跟易冰怎么样了？什么时候把他给我娶回来呀？张姐，你这是怎么了？想抱孙子了？嗯。我跟你说啊，就咱们隔壁那个王三笑啊，跟你同龄人，人家都二胎了。行，那什么时候你跟赵说好了，也就是我娶媳妇的时候。你你这个臭小子，开开你妈的玩笑了你啊！着急忙慌的，完了完了完了完了！哎，呸呸呸呸！一大早的说什么晦气话，什么完了完了的！我赶着去蓝烟特警报道，我要迟到了。你别着急，你是优秀人才，你们班里面。哎，东西都拿好了。我跟你说，儿子啊，到了新单位一定跟同事搞好关系啊，管好你自己，听见没有？别乱说话。好，好，好。张姐，以后这店里的事情，别光自己一个人做了，多少啊也让人家老赵帮帮你。哎呦，说的太好了！哎呦，啊，以后啊就都包在我的身上了。张叔，啊，都准备好了啊？准备好了，啊，那就好。你看看，我买的土鸡蛋，准备给他做一个甩袖汤什么的。没想到他走的这么急。嗯。哎呀，张叔啊，这就不巧了，我正好要走了。呃，不然这样吧，你做给张姐吃，就相当于做给我吃了，直接做给张姐吃吧。嗯，<笑>那我先走了。啊，周叔，嗯、啊，这，嗯，别担心，又不是出远门，这孩子呀，心里有数。哎，我担心的不是这个。哎，小兄弟，你是消防员吧？是啊，师傅。你们消防员啊，真是辛苦
。上次我家亲戚要不是你们帮忙，那就真出大事了。师傅，这都是我们消防员应该做的。哎，小兄弟，我记得你们消防员不是救火吗？现在怎么什么事儿都得干？只要有人民需要我们的地方，我们就会出现。师傅，还有多久到莱因特奇啊？啊，很快就到了，坐稳了啊。好。冯哲，哲，吉吉，你这名挺有意思的。那照这么说的话，叶班长对你影响挺深的呀。对啊，能来到蓝燕特勤，我也特别感谢我们的叶副站。叶，叶什么？叶副站？副，副站啊？叶班长原来在我们安定。是副站长。哦。能屈能伸，不简单。哎，吉吉啊。以后咱们俩就是一个班了，以后多多照顾啊，互相照顾，互相照顾，互相照顾。哎，谢成哥，哎，哎，冯哲，好久不见了，我就知道你一定会来，好长时间没有见了，我想你啊，爸你厉害了。哦对，你的床铺，啊，哎，还有其他人来吗？我不知道。安定好像，哥，冯哥，天乐，天乐，海阔天空啊，哥，你也来蓝燕了啊？我在技术部，特招的，我是张队长特招进来的。技术部，挺适合你的。西<笑>征哥，哎，咱俩是真有缘，我也姓李，啊、哦，五百年前是一家，<笑>李叔叔，以后多多照顾。你好，你好，你好，你好，你好。李叔叔，王太极，哎呀，哎呀，咱俩也太有缘了吧！有缘有缘啊！你怎么也来七班了？哎，不是你这话说的啊，嘴怎么还这么贫呢？我可跟你说啊，你可是好不容易到这儿的，好好珍惜机会啊！我好你自己，你好，你好，哎啊啊，李叔叔，哎，啊，我是技术部的。特招来的，哎，这个上面，哎，啊，这个，中午吃什么呀？怎么又吃饭？我还不饿呢。哎，都到齐了。好，叶战，东西先放下，别收拾了，跟我先开个会。开会？好。开会。班长，这什么事儿啊？这么大阵仗！班长，你肯定知道，你就跟哥讲说说呗。是啊，班长啊。今天呢，这是什么事儿，我还真不知道。我就知道啊，你们要是再八卦，一会儿开完会十五圈，做好了。请坐，出。今天把大家召集在这里，就是为了宣布一件事。大家都知道，蓝燕特勤自建队以来，全队只有六个班。今天我们正式组建蓝燕特勤第七个班，由四级指挥员叶启恒担任班长。教练。
柯林，我看这莱燕特勤啊，没什么本事。你看咱们北的，再看他们拿的，顶多就是傲气点。给他们上一课！走，走，走！钢铁们太慢了！钢铁们听好了啊！你们要遇强则强，不能遇弱则弱，明白吗？明白。来，一人再做四十个，然后五公里。小心。下午我们继续开展体能训练。立定，向后转，向左看齐，向前看。白山，这是怎么个意思啊？啊，这不是你们七班刚成立吗？我觉得你们太辛苦了，太辛苦了啊！马虎，到。叶班长，我们班长的意思呀，就是恭喜大家加入了蓝燕，都是蓝燕的人。可是呢，话是这么说，这还得分个种次，不是？啊？叶<笑>班长，你看这天儿这么好，要不咱俩比试比试，切磋一下？啊？这样吧，<笑>想跟我们叶班长比是吧？你先赢了我。啊。你如果赢了我，你就能跟我们叶班长比试比试。叶班长，恭喜啊！你们七班终于有个男人一样的站出来了，不错。医生，走吧，李伟，走啊！你别吭哧的啊！你刚才的男人劲儿呢？走那边去。哟，哟，您队长什么时候来的呀？干什么呢？不训练乱哄哄的啊？队长，是这样，这不，呃，七班的同志刚来嘛，我们作为老队伍，打算跟七班的同志来一场友谊赛，促进感情。对，这不，呃，我们钢铁班派我为代表，七班呢派出了李希成同志，我们俩切磋一下，哟呵。两个班分别派代表切磋，那多没意思呀！这样吧，这七班是初生牛犊不怕虎啊。钢铁班，当然也不是吃醋的呀。哎，这天呀还早，我呀，把下星期的训练计划提到今天。你们摆开架势，两个班切磋一下好不好？好啊！啊！我没意见，那就走吧。报告队长，演习战场准备完毕，按计划执行。是。同志们。这是下城消防队的一个新的训练基地，一栋老式的废弃教学楼，两个不同的区域
，两种不同的救援途径，两个被困人员分布在不同的楼层。如果没有在规定的时间内把被困人员安全救出，就意味着演习的失败。明白吗？明白。全体动员，检查装备。计时三十分钟，开始，先做准，步步走。报告班长，我发现楼外面有一个楼梯可以直达楼顶，我申请分两队开始救援，一队从五楼往下走，一队从三楼往下走，这样效果更好。等等，等等。
天南地北的人奔向同个目的地，只为将每一份疼痛都治愈。来不及的牵挂和叮咛，先藏在心里，匆匆留下。内心的背影，或许这是一场最为漫长的冬季，只有爱才可以将黑暗隔离。经历过尘埃、风雨，迎来更美樱花季，灿烂笑容。在阳光下等你，每声呼唤都有人回应，慢慢感知温暖的气息，那般柔软的心，筑起铜墙铁壁，朝着希望。前行。相约，这。